ലോകമാകെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നവർ രണ്ട് അനുമാനങ്ങളിലാണ് ചെന്നെത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ നിഗമന പ്രകാരം ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബയോസേഫ്റ്റി ലെവൽ നാലിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ജൈവ പരീക്ഷണശാലകളിൽ നിന്നും ഒരു കൈപ്പേഴയുടെ ഫലമായി ചേർന്നതാണ് ഈ വൈറസ് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ അനുമാനം കുറെ കൂടി ഭാവനാത്മകമാണ് ചൈനയ്ക്ക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യമാകുവാനും തങ്ങളുടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസായിക ശക്തി തകർക്കാനുമായി പരീക്ഷിച്ച ജൈവായുധമാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്നതാണ് പല ലാബുകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള മഹാമാരകമായ വൈറസുകൾ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗങ്ങളുടെ പരീക്ഷണശാലകൾ സൂക്ഷ്മജീവികളെയോ വിഷപദാർത്ഥങ്ങളെയോ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യരിലോ മൃഗങ്ങളിലോ ചെടികളിലോ മറ്റും രോഗാവസ്ഥ വരുത്തുന്നതാണ് ജൈവായുധ പരീക്ഷണം ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും ആയുധപ്പുരയിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ആയുധങ്ങളാണ് ജൈവായുധങ്ങൾ കാരണം അണ്വായുധങ്ങളുടെ പോലും പ്രഹരശേഷിയും വ്യാപനവും പ്രവചിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ജൈവായുധങ്ങൾ ആക്രമണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ തന്നെ അതിർത്തികളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ എവിടേക്കൊക്കെ വ്യാപിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന ഇറാൻ ഉത്തര കൊറിയ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി കാനഡ ജപ്പാൻ ഇസ്രായേൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈവശമുണ്ട് ആന്ത്രാക്സ് വസൂരി ബോട്ടിലിനം തുടങ്ങി ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തെ ആകെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയ പല രോഗങ്ങളുടെയും സാമ്പിളുകൾ ഇങ്ങനെ ജൈവായുധ രൂപത്തിലാക്കി ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തു വരുമോ വസൂരിയും ഭയാനക രോഗങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്ത ശേഷം ഭാവി പഠനങ്ങൾക്കായി രോഗാണുക്കളെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി ശാസ്ത്രലോകത്ത് എക്കാലവും ഭിന്നാഭിപ്രായമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യരാശിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ഏറ്റവും മാരക രോഗങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിശേഷിപ്പിച്ച വസൂരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ വാക്സിനേഷനിലൂടെ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു നീക്കിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മടങ്ങി വന്നേക്കാമെന്ന ഭീതിയുണ്ട് ഗവേഷകർക്ക് അമേരിക്കയിലെയും റഷ്യയിലെയും ലാബുകളിൽ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാരിയോള വൈറസിന്റെ രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ ഇപ്പോഴും സജീവമായുണ്ട് ജൈവായുധമായി ഇത് മടങ്ങിയെത്തിയേക്കാമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ വസൂരിക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നുകളെ പറ്റി ഇപ്പോഴും പരീക്ഷണം തുടരുകയാണ് വസൂരി ബാധിക്കുന്ന മൂന്നിലൊന്ന് ആളുകളും മരിക്കും രക്ഷപ്പെടുന്നവർക്ക് ആജീവനാന്തം വസൂരിക്കലയും ഉണ്ടായിരിക്കും ആകസ്മികമായോ ദുഷ്ടശക്തികൾ കരുതിക്കൂട്ടിയോ ഈ രണ്ടു ലാബുകളിൽ നിന്ന് രോഗാണു സമൂഹത്തിൽ പടരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയെന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം റഷ്യയിലെ ലാബിൽ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായപ്പോഴും വൈറസ് സാമ്പിൾ നശിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉയർന്നിരുന്നു സാമ്പിളുകൾ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെയും നിലപാട് ഇപ്പോഴും ജൈവായുധ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതും ലോകത്തിനു മുന്നിലെ രഹസ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ആന്ത്രാക്സ് വസൂരി വൈറസുകളെ ഉപയോഗിച്ച് ജൈവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് റഷ്യയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ വെക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണി വരെ നേരിട്ടിരുന്നു വിഷയത്തിൽ റഷ്യൻ ഭരണകൂടം അടിയന്തരമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്തു ഗവേഷകർക്ക് തൊഴിൽ ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ അവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്നായിരുന്നു ഭയം മാത്രവുമല്ല ലാബിലെ ബയോളജിക്കൽ സാമ്പിളുകളായ രോഗാണുക്കളെ ഇറാഖിനും ഉത്തരകൊറിയക്കുമെല്ലാം കൈമാറുമെന്ന ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷിപ്പനി പന്നിപ്പനി എച്ച് ഐ വി എബോള ആന്ത്രാക്സ് വസൂരി വൈറസുകളെ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇവിടെ വിവിധ ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടു